，儿臣拜见母后。红儿，从今往后，你可就是大孩子了，切莫再像以前一样。你看，连帽冠都是歪的。母后，儿臣自己能行。一会儿册封大典的时候，要连续进行四个时辰，特别是最后在太极殿受封时，册封之礼不能间断。一会儿记得。少喝点水，免得内急。母后，红儿，无论你长到多大，不管是太子，还是日后贵为天子，在母后眼里，你永远都是我的好孩子。将军代王弘，智性仁孝，淑智慧和，好礼无倦，强学不怠。今成华虚位，率土细心，筹资文武，贤所推戴，可以承天作二，可以守气成挑，永固百世，以真万国。一立弘为皇太子，可令所思背礼册命。儿臣，灵旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁，吾皇万岁万岁万万岁，媚娘。明日上朝时，朕打算提议，泰山封禅，由你来升坛主持压线。陛下为何会有此提议？这种提议，会招致群臣反对的。哼，就算他们想反对也没用。如今许敬宗与李义府已名列姓氏录，朕打算把他们尽快升位为相，顶了韩元。来济二人之缺，世家与庶族官员之间此消彼长。如今朕想做点什么，便从朝堂上能够得到非常足够的支持。那陛下也没有必要为了媚娘，修改了沿袭千年的礼仪啊。封为祭天之礼，善为祭地之仪。坤为后土之德，本来就该由皇后来参与献祭。自此，封禅大典上，朕为初献，你为亚献，诸王太妃为中献。朕就是想让全天下看到你在朕心目中有多么的重要。媚娘在陛下心目中有多么重要，媚娘自己知道就好了。不需要做给全天下人看啊！而且这段时间，陛下的风气之症频发，已经在外面传开了。媚娘倒是觉得，此次封禅，从头至尾，应该全部由陛下主持完成。这样，既可以在百姓心中树立天子威仪，又可以。向世人证明陛下的龙体康健、嗯。
朕总是说不过你。好吧，亚仙一事，朕心里有数，到时再说吧。那是因为，媚娘总是比陛下说的有道理。<笑>是的，<笑>是。宠儿，此乃西域巧匠精心打造而成，体积狭小，极易藏匿，且单手就可以操控。他可以一箭射穿百步之外骑兵的盔甲，再加上这箭头上喂过毒，可以说是百发百中，一箭毙命。孩儿试试，有本起奏，无本退朝。陛下，老臣有奏，长孙太尉，请言。陛下，不日将举行封禅大典，老臣举荐皇后，主持封禅雅献。长孙大人倒是说说看，皇后何德何能，竟能主持封禅大典？陛下受命于天，仁爱天下，致使我大唐四海升平，国泰民安。此次封禅，乃是对天地护佑的答谢，而皇后与陛下原本就是一体。皇后参加封禅，那也就是分内之事。更何况，皇后帮助陛下管理后庭，那是有理有序，功绩卓越。故此，老臣举荐皇后主持封禅。亚县，陛下，请为了大唐的国运昌盛，请陛下答应老臣的恳求，请陛下恩准。